Hi, this is Jovi Gutierrez. Pag-usapan lang po natin kung ano ang pagkakaiba ng traditional insurance versus variable unit linked uh, product or VUL. Ang traditional po kasi, uh, sa connotation ng marami, na kapag gumawa sila ng ganun insurance, uh, ma-enjoy ma lang nila kapag, or ma-enjoy lang ng family nila kapag namatay sila. Pero iba-iba naman po ang product ng traditional insurance. Meron din naman po na merong um, living benefit. And then halimbawa tumanda sila, kailangan nila ng pera, pwede po sila mag-policy loan. Or kaya pwede nilang um, isurrender yung policy and then makukuha nila kung magkano yung cash value. Ngayon, sa VUL naman po, uh, kapag halimbawa kumuha ka ng VUL, may certain amount na uh, sum insured. Ngayon, kung tuloy-tuloy ang pagbabayad mo tapos uh, nakafocus siya sa investment, of course, kasi VUL may investment, uh, may investment portion na, na may napupunta sa binabayad mo para sa investment, like sa stock market. Ngayon, halimbawa, uh, over time, continuous yung payment mo, syempre mag-accumulate na yun ang fund. So, uh, habang uh, tumatagal, lumalaki yung fund value mo. Kapag halimbawa, biglang after 3 years, biglang nagkaroon ng pagbabago sa trabaho mo, bigla ka nawala ng trabaho, tapos hindi ka agad makakabayad, hindi agad maglalaps ang policy. Kasi hanggat kayang isustain ng account value mo yung months na wala kang trabaho, enforce pa rin yung insurance mo. Unlike kapag traditional, kapag nag-miss ka ng one month, then may chance na mag ang policy. And then hindi ka na-insured. And then once, uh, let's say, ipare-reinstate mo, then you have to pay penalty. Dati kasi, nakakuha ko ng traditional insurance. Uh, it's different companies naman. And then, hindi ko kasi alam yung VUL at that time. Kasi nag-abroad ako, so wala akong idea how VUL works. And then, naintindihan ko na lang siya when I joined AXA. So, yung binayad ko dun sa traditional ko dati, kapag dinanong ko, let's say I paid for 5 years, uh, around, let's say, annual fee was 70000 and then it was 350 Then, tinatanong ko how much is the value, halos kalahati lang nung napabayad ko. So, I cannot surrender kasi sayang yung pera na binayad ko doon before. So, now, uh, since nag-start ako sa AXA, so, ang mga kinuha ko na is more on VUL products. Kasi, even if, ano man ang mangyari sa market, insured pa rin naman ako eh. Kaya nagtataka ako doon sa maraming tao na uh, bumagsak lang yung market, nagagalit na sila kasi uh, bakit daw ganoon na uh, Uh, ganito pala yung VUL na ano um, bumababa yung account value. Siyempre, dapat po na-explain ng maayos yun ng financial advisor nyo. That investment or the fund value or the account value will change depende sa performance ng market. But then, if you will compare now the prices of the investment fund 2 uh, to 3 years ago, mababa po talaga. Especially with uh, AXA. Kung halimbawa, ang top performing is Philippine Wealth Equity Fund, 2 to 3 years ago, ang price po ni Philippine Wealth Equity Fund is around 49 pesos. Ngayon po, around uh, 33 or 34 pesos. So, imagine. So, mas magandang mag-take ng opportunity to get a VUL product now. And then, dapat po, ang investment is a long-term process. So, Kung mag invest ka, dapat hindi yung kakailanganin mo in the next few years. Dapat yung kaya mong i, uh, mawala or kaya mong uh, hin mabuhay ng hindi ginagalaw yung fund na yon. Kasi investment should be at least 7, 10, or 15 years kung gusto mo talagang ma-maximize ang fund mo. Now, kung gusto mong malaman kung ano yung pwede namin i-recommend sa'yo, pwede mo po akong i-message. Para po makapag-set tayo ng virtual meeting or we can do face-to-face -face meeting na uh, in the nearby areas. Our services is free, no commitment, and we will be glad to assist you. Just message me for any questions. Thank you.